பாருங்களே அந்த வெண்டக்காய் எடுத்து குடுறா என்னமோ எக்ஸிபிஷன் வாசலில் கடை போட்ட மாதிரி ஒரு சீரிங்காக இருக்குது லேடியோஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாளாக நான் ஆசைப்பட்டு போடுற வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட நான் ஒன்று சொல்லணும் ஒவ்வொரு கேஜெட்டும் என் சொந்த செலவில் வந்து செலவு பண்ணி நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ வந்து இந்த வீடியோக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண மணியாவது எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நல்லா வியூஸ் போகணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கேஜெட்லாம் நீங்கள் எப்படி வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி வாங்கினேன்னா பெரிய கம்மல் தெருவில் ஆம்பே மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கடை எனக்கு தெரியும் அந்த கடையோட டீட்டெயில்டு வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் அந்த கடையோட லிங்க் அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் வைக்கிறேன் அந்த கடையோட அட்ரெஸ்ஸு மொபைல் நம்பர் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன்லேயும் போடுறேன் நீங்கள் நான் வந்து அந்த கடைக்கு போய் டேரெக்டாக வாங்கிக்கிட்டேன் நீங்கள் ஒரு வேலை வெளியே இருக்கீங்க அப்படி அப்படின்னா அமேசான்லேயும் வாங்கிக்கலாம் அந்த அமேசானோட ஒரு லிங்க்கும் ஒவ்வொரு கேஜெட்டோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சைடில் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூணு தோட ரேட்டு போடுறேன் எம்ஆர்பி அதாவது பாக்ஸில் ஒரு ரேட் இருக்கும் அந்த எம்ஆர்பி ரேட்டு நான் வாங்கின ரேட்டு அப்புறம் அமேசானில் இருக்கிற ரேட்டு இது மூணு நான் போடுறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஜெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் பேஸ்கெட் தான் நீங்கள் காய்கறி ஏதாவது வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை அப்படியே போட்டுட்டு இதை எப்படி பாஸ்கெட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற ஓட்டம் மூலமாக நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம் இல்லை இன்னும் குட்டி குட்டி இதில் அரிசி எல்லாம் வேலை செய்யாது ஏன்னா பெரிய பெரிய ஓட்டையாக இருக்கும் அதனால் அரிசி வெளியில் வந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஓட்டையாக இருந்துச்சுன்னா அரிசியும் ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பட் பரவாயில்ல இது வந்து வெஜிடபிள் ட்ரைனர் தான் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் வாங்க இல்லை நான் வந்து வச்சுருக்கிற காய்கறியை போட்டுடுறேன் இப்போ வந்து இந்த தண்ணி ஊற்றி இல்லை அலசிக்கலாம் காய்கறியெல்லாம் கழுவியாச்சு இப்போ வந்து இதை அப்படியே எடுத்து ஜிங்க்கில் பண்ணால் கரெக்டாக வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இது இப்படி பால் மாதிரி ஆக்கிட்டா எந்த காய்கறி வெளியில் போகாது கத்திரிக்காயெலாம் நீங்கள் கழுவையில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா எப்படி வேணால் கவுத்து நீங்கள் கழுவிக்கலாம் கத்திரிக்காய் கழுவுறதுக்கு வெண்டக்காய் கழுவுறதுக்கு வெண்டக்காய் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் சில பேர் பிசு பிசு பிப்பு போக கழுவுவாங்க அதெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் தண்ணி மட்டும் அடியில் போயிட்டு அழகாக இது வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு வெறும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தான் நான் வாங்கினேன் ஜெட் வெல்லாம் இந்த கேஜெட் வந்து கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது நல்லது காய்கறி கழுவுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ கத்திரிக்காயில் கழுவுவீங்கள்ல அப்போ இல்லையே தயிர் தண்ணி போட்டு கத்திரிக்காவை போட்டு கட் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஒன்று கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸோ ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து இப்படி அழகாக இப்படி கவுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து எனக்கு இந்த கேஜெட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்கள் வீட்லேயும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு செம்மையான ஒரு கேஜெட் அடுத்த கேஜெட் போயிடலாம் அடுத்து வந்து இந்த ஆப்பிக்ஸோட பிக் சாப்பர் அப்படிங்கிற சாப்பர் தான் இதில் வந்து வெங்காயம் கேரட்டு பூண்டு பாதாம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாமே கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குது இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி நைன் போட்டிருக்கு எனக்கு கொடுத்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் காமிக்கிறேன் இது எப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேடையும் நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இந்த கொக்கி அடாப்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா இந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம போட்டுட்டோ போட்டுட்டு இந்த அடாப்டர் வந்து நம்மளுக்கு இதில் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இப்படி போட்டுட்டு இப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா லாக் ஆகிடுச்சுன்னா இப்படி தானாக ஓப்பன் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாப் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இல்லை இப்போ வந்து ஆனியன் டொமேட்டோலாம் போட்டு சாப் பண்ணி பார்க்கலாம் டப்பா வந்து வா கண்டெய்னர் வாஷ் பண்ணியாச்சு பிளேடும் ஒழுங்காக போட்டாச்சு இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம் நாங்கள் சும்மா ஆனியன் வந்து ரஃபாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம மூடுவோம் இழுக்கவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனியன் ஹெவியாக போடுறதுனால கொஞ்சம் சிக்கிக்கிச்சு அதனால் நான் ஒரே ஒரு ஆஃப் பீஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்போ திரும்பி போட்டு பார்க்குறேன் ஈஸியாக தான் வருது வா 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 பிளேட் கூடுறா எவ்வளோ வேணாலும் ஃபைனாக கூட சாப் பண்
இந்த இந்த சாப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது செம்மையாக சாப்பா அது டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு இவ்வளோ ஒரு சூப்பரான எலக்ட்ரிக் இல்லாத ஆன்டி சாப்பர் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது இதோட த்ரெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோனு ஈஸியாக போகல மேபி ஃப்யூச்சரில் போயிடுச்சு நல்லா இல்லை அப்படின்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது சூப்பராக இருக்குது இது இந்த டூ இன் ஒன் கிளவர் கட்டர் அப்படிங்கிற கேஜெட் தான் ஸ்டைலிஷ் லுக்கு அது இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறானுங்க இதில் எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் போட்டிருக்கிறாங்க எனக்கு கிடச்சது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்து இந்த ரெட் கலரில் ஒரு லாக் மாதிரி இருக்குது நம்ம மூணுன்னா இப்படி வச்சுட்டு மூடிட்டு அது நல்லா ஸ்டிஃபான் எனக்குது அப்புறம் இந்த லாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிணா ஓப்பன் ஆகிடுது ஸோ இதில் வந்து இந்த வெண்டக்காய் வச்சு நம்ம நறுக்கி பார்ப்போம் வெண்டக்காய் வந்து சைஸ் சைஸாக கட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஃப்ரைக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஈ செம்மையா செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கு ஈஸியான இருக்குது நான் கை கொஞ்சம் நடுங்கிட்டு இருக்கேன் அதனால்தான் லேட் ஆகுது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கேஜெட் தான் நிமிஷத்தில் கட் ஆயிடுது இப்போ ரெண்டு வெண்டக்காய் அட்ட டைம் வச்சு பண்ணுவோம் செம்ம ஈஸியாக செம்ம ஷார்ப்பாக சூப்பராக இருக்குது ஓகே எனக்கு வெண்டக்காய் வந்து இப்படி தான் வந்திருக்குது நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெலீஸாக பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணால் மெலீஸாக வரும் சூப்பராக இருக்குது எனக்கு இந்த கேஜெட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஏன்னா வீட்டில் வெண்டக்காய் பொரியெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் பட் இப்போ வந்து இதில் ஈஸியாக சறுக்கு சறுக்குன்னு வெட்டிடலாம் மூணு நாலு வெண்டக்காய் அட்ட டைம் வச்சு கூட வெண்டி வெட்டிடலாம் எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வர்த்தியான கேஜெட் இந்த கான் செப்பரே செப்பரேட்டர் கான் ஸ்டிப்பர்னு போட்டிருக்குது ஜாலா கான் ஸ்டிப்பர்னு இது எம்ஆர்பி வந்து நூற்றி இருபது ரூபா போட்டிருக்குறாங்க பட் எனக்கு கிடச்சது என்னமோ அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்தாங்க இது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த கேஜெட் கூட நான் ரொம்ப ஈஸியாக வாங்கிட்டேன் பட் இதை வாங்குறதுக்குள்ளே என் உயிரே போயிடுச்சு எங்கேயுமே கானே கிடைக்கல கஷ்டப்பட்டு போய் வேண்டுதேன் ஸோ இது எப்படி நம்ம செப்பரேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இந்த படத்தில் போட்டிருக்கிறத பார்த்தா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே மேலே வந்து இதை காணை வச்சு அமுக்குனா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே உழுவுன்னு போட்டிருக்கு இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து நடுவில் ஒரு ரவுண்டு மாதிரி கொடுத்துட்டு ரெண்டு சைடும் பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னொருத்தர் உதவி தேவைப்படுது நல்லா பிடிச்சிக்க சொல்லியிருக்கேன் இதை நல்லா நடுவில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்படி சுற்றி விடுவோம் அப்படி தான் அதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கிடுவோம் <laughs> ஸோ இந்த கேஜெட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சுலேயே இது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது நான் அறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு இது என்ன இருக்க போகுது இப்படிலாம் வராதுன்னு நினச்சேன் இது ஃபெயில் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி பார்ப்போம் அடுத்த ஒரே ஒரு மில்க் ஷேக் பிளண்டர் இருக்குது அதோட அஞ்சு கேஜெட் முடிஞ்சு வச்சு அடுத்தது பார்ப்போம் வாங்க பவர் பிளண்டர் வித் ஃபிங்கர் எக்ஸசைஸ்னு இருக்குது ஓ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கா ம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு பீக்கங்காய் கடையல் எல்லாமே காய்ச்ச இது கடையலான் போட்டிருக்குது தயிர் க்ரீமு அப்புறம் வந்து லசி மோர் பருப்பு சாக்லேட்டு இந்த இது என்ன கேக்குக்கு மிக்சர் மிக்சர் எல்லாமே பண்ணலான்னு போட்டிருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஒரு மில்க் ஷேக் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை கோல்டு காஃபி கோல்டு காஃபி நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் இது ஜஸ்ட் எனக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுத்தாங்க இதில் போட்டிருக்க ரேட் வந்து ஒன் எயிட்டி இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்படி தான் இருக்குது ரெட் கலர் நான் எடுத்திருக்கேன் வந்து நான் கோல்டு மில்க் வந்து ஆடையோடு எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு ஒரு டம்ளர் அதை போடுறேன் மூணு மூணு ஸ்பூன் சக்கர் சி சக்கரை எடுத்திருக்கிறேன் அது போடுறேன் திரணார ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் காஃபி டிகாஷன் எடுத்திருக்கேன் அது போடுறேன் போட்டுட்டு இதை பிளெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த பாத்திரம் சரியில்லையா வெளியில் சிந்துனாலும் பரவாயில்ல நல்லா வெளில சிந்துது பரவாயில்ல பார்ப்போம் ஸோ இந்த பிளண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நான் என்னென்னா வந்து நான் சின்ன பாத்திரமாக வைக்கவும் 
எல்லா இடமும் தெரிஞ்சிருச்சு என் ட்ரெஸ்ஸு என் கண்ணாடி எல்லாத்துலேயுமே தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து இது சூப்பரான ஒரு கேஜெட் முட்டை பீட் பண்ணலாம் கேக்குக்கு பீட் பண்ணலாம் பருப்பெல்லாம் வந்தோடனே பருப்பை கஷ்டப்பட்டு கிடையாமல் இதை வச்சு ஒரு நாலு பீட் பண்ணால் போதும் வாஷ் பண்ணும்போதும் டேப்பில் இதை காமிச்சுட்டு நல்லா ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த எல்லா கேஜெட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதே மாதிரி நான் பியூட்டி கேஜெட்டும் ஒரு அஞ்சு பியூட்டி கேஜெட்டும் ரிவ்யூ பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ரிவ்யூவும் வந்து போடட்டுமா வேணாமான்னு எனக்கு ஒரே டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து வியூஸ் போகுமா என்னன்னு தெரியல ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ